హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అలాగే స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ని మనం పైతంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూద్దాం సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అలాగే టెలిగ్రామ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి సో నేను వాటి యొక్క లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీకేమైనా ఈ వీడియో రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి లేదా టెలిగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టాక్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఎ స్టాక్ ఈస్ ఎ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ స్టోర్స్ ఐటమ్ ఇన్ ఎ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ మ్యానర్ ఇన్ స్టాక్ సో ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ అన్న లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్న సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసుకుంటాం ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం లాస్ట్ రిమూవ్ చేసుకుంటాం అందుకని చెప్పేసి స్టాక్ని మనం లీఫో ఆర్ ఫీలో అని చెప్పేసి కూడా అంటాం ఇన్ స్టాక్ ఏ న్యూ ఎలిమెంట్ ఈస్ యాడెడ్ అట్ వన్ ఎండ్ అండ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఎండ్ ఓన్లీ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే స్టాక్లో మనకు ఓన్లీ వన్ ఎండ్ నుండే ఐదర్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ డిలీషన్ ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి so it man go one of the property stack ki the insert and delete operations are often called push and pop so manam stack lo edana insert chesthe danni manam push ani antam and edana delete cheskunte danni manam pop ani antam so idi basically ga overview stack ante ento so ipudu oka example aithe teeskundam so appudu meeku clarity anedi vastadi so stack data structure ante enti ani cheppesi సో ఇది మన స్టాక్ సో స్టాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సో జస్ట్ లైక్ అని అదే అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాం సో మనం స్టాక్ని లీఫో అని కూడా అన్నాం సో లీఫో అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటామో దాన్నే మనం ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తాం సో అందుకని చెప్పి లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్నాం అలాగే దీన్ని మనం ఫీలో అని కూడా అంటాం సో అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయాలంటే మనం ముందున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా డిలీట్ చేయాలి సో ఇలా అన్నీ డిలీట్ చేసుకొని లాస్ట్కి మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిలీట్ చేసుకుంటాం సో అందుకని స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ని లీఫో ఆర్ ఫీలో అని కూడా అంటాం మనం సో ఇక్కడ మనకు ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ని పుష్ అని అంటాం అండ్ డిలీషన్ ఆపరేషన్ని పాప్ అని అంటాం సో పుష్ పాప్ సో ఇవేంటో కూడా మనం చూసుకున్నాం అలాగే మనకి ఇంకొక కామన్ ఆపరేషన్ అయితే ఉంది సో అదేంటంటే టాప్ ఆర్ పీక్ టాప్ ఆర్ పీక్ సో ఈ టాప్ ఆర్ పీక్ ఇవేంటంటే మన స్టాక్లో టాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్ప్లే చేసుకుంటుంది సో అది బేసికల్గా టాప్ సో పాప్ ఏదైతే ఉందో అది మన స్టాక్లో టాప్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేసుకుంటాం అండ్ టాప్ ఆర్ పీక్ వచ్చేసి మన లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటాం సో ఇవి బేసికల్గా మనకు ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఆపరేషన్స్ స్టాక్లో సో ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకుందాం సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఎలా చేయాలని చెప్పేసి సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సో మీకు మంచి క్లారిటీ అయితే వస్తుంది create a stack data structure using these elements so manaku 2 3 4 5 6 7 and elements teeskunna so first nenu vaadini use cheskoni oka stack data structure aithe create cheskunta so first em chestha ante manaki elements unnai kada 2 3 4 5 6 7 so avannitni kuda nenu insert cheskunta so manam stack lo insertion ante enta antam push ani antam so nenu aa elements annitni kuda step by step anni kuda push chestunna so 2 3 4 5 సో ఫైవ్ పుష్ చేసుకున్నాం అండ్ దాని తర్వాత సిక్స్ సిక్స్ని కూడా మనం పుష్ చేసుకున్నాం అండ్ దాని తర్వాత సెవెన్ సో మనం ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా పుష్ చేసుకున్నాం సో వన్స్ మనం ఒక స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక ఆ స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ మీద మనం ఈ ఆపరేషన్స్ అయితే చేసుకుందాం లైక్ పాప్ పుష్ టాప్ సో ఇవి సో ఫస్ట్ నేను పాప్ చేస్తున్నా సో పాప్ అంటే ఏంటిది మన లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిలీట్ చేసుకుంటాం సో మన సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ని నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తున్నా సో నేను సెవెన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా సో నేను సెవెన్ అయితే డిలీట్ చేసుకున్నా ఎందుకంటే నేను పాప్ ఆపరేషన్ చేసిన దాని తర్వాత పుష్ లెవెన్ 
सो पुजिशन इंसर्ट सो नैन लैवनी इंसर्ट सो नैन मैं स्टाक डेटा स्ट्रक्चर लैवन अड्जेसक अंड नैक्स्ट मैं थर्ड वन वे पुष नईन सो ने मल्ल नईन ऐडना सो नईन नैन इंसर्टेक मैं स्टाक अंड दिन तरह मन को फोर्त होमो टाप सो टापे आलरे चुप्क मैं स्टाक लास्ट एलिमेंट एदे उ दाने मैं डिस्प्ले वो सो अभी टाप आपरेशन सो दी मैं पीक अटम सो एलाकनामो टू नेम्स उ दिन तरह पाप सो पापे लास्ट एलिमेंट मैं कंप्लीट डिटेट सो दाने मैं डिटेद सो नैन एरेजेक सो एजेक नईनी सो मैं नईन अच्छे कंप्लीट डिटेक अंड लास्ट की मन के पाप टापी सो टापे मैं लास्ट एलमेंट डिस्प्ले चेयर सो लास्ट एलमेंट लैवन सो मन की लास्ट एलमेंट वो लैवन सो ने लैवनी डिस्प्ले वो सो मन को डिस्प्ले अ सो इत बेसिक मैं स्टाक डेटा स्ट्रक्चर अं मैं स्टाक लेंथे टोटल नंबर आफ् एलिमेंट्स इन दटाक सो मन सैजे स्टाक की सिक्स एन कं मन को सिक्स एलिमेंट्स उ टू थ्री फोर फाइव सिक्स लैवन सो इत बेसिक मैं स्टाक सो मैं स्टाक ओनली वन एंड ईदर इंसन और डिशन आपरेशन चुस्कटा मैं स्टाक प्रापर्टी सो इत मन इंप्लीमेंट दी पैथा सो मन पैथा इंप्लीमें चुद सो ने गूगल को लाब फस्ट क्लास क्रियेट क्लास स्टाक कॉल अंड दिन मैं एट मेथडनी रास्क डिफाइन इन इट से सफ सो आल मैं जब कुन्ना लाइक स्टाक अंटे कलेक्शन आफ् ईटम्स सो ने अरे सो बेसिक मन पैथा अरे वो डनामि सो अंदक ईजी उ मन को स्टाक क्रियेटा गुड़ सो ने लिस्ट क्रियेटेक लिस्ट सेलफ डाट कंटनर ईक्वल टू लिस्ट सो दिन तरह नैन इंसन आपरेशन डिफाइन पुष सेलफ कम डेटा कॉल सो मन डेटा ने इवाली अंत एम इंसा मेन चेयटी नैन डेटा ने वेरियबल दिन तरह नैन मैं लिस्ट अपेन मेथड यूजनी मैं स्टाक नैन इंसर्ट सो अपेन अंत अंदर तलस कदा मैं लिस्ट लास्ट मैं एलमेंट इंसर्ट अंड दिन तरह नैन पापनी अंत डिटेना सो पाप आफ् सो अंदम फंशन रास्क इकड़ा चूड़ो सो इक मन को अंडर फ्लो कंडीशन उ सो अंडर फ्लो कंडीशन अंटे मन स्टाक एलिमेंट्स लेने मन डिटेम सो फस्ट मैं चक्सक मैं स्टाक एलिमेंट्स उपे सो इलाम मन स्टाक लेंत बेसको चक्सा मन को लेंत ग्रेटर दैन जीरो अंत मैं स्टाक एलिमेंट्स उ सो ने लेंत फंशन अफन डिफाइन लेंत आफ् सेलफ कॉल रिटर्न सो आल मन को लेंत फंशन अभी पैथा सो ने लेंत फंशन हेल्प मैं स्टाक लेंत कफ सेलफ डाट कंटनर सो इन मैं इफ कंडीशन दीकोद इफ सो मैं लेंत फंशन ए काम If self dot length equal to equal to zero, okay, la length ani the zero ki equal hai the. Mana stack lo a elements levo, a elements levo ka badi manam pop jale mo. So adi ne karo print just na print stack is empty. Print stack is empty. Under flow condition. सो मैं स्टाक एम टी उप मैं डिटेम सो इक निटर्न इंका अं दिन तरह और मैं स्टाक एलिमेंट्स उ मन डैरक्ट डिटेद सो मन को लिस्ट लास्ट एलिमेंट डिटेटे मन को आलरे मेथडी पापन से सो सेलफ डाट कंटनर डाट पाप सो जे मैं लास्ट एलमेंट डिटेत सो बेसिक मैं पैथा स्टाक यानी क्यू यानी क्रियेटा चाल ईजी वे कंपेर्ड टू अदर लांग्वेजेस एनक मन को चाल इन बिल फंशन उ सो नैक्टेंटे मैं टाप आफ द एलमेंट एदो चूदा सो दिन कोसम मन को नेम वो पीक डिफाइन पीक सेलफ कॉल सो इक नल्लि अंडर फ्लो कंडीशन से चक्त इफ सेलफ डाट लेंथक्वल टूक्वल टू जीरो 
సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నాను అంటే మన స్టాక్లో ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు మనం ఏమీ డిస్ప్లే చేయలేము ఇది టాప్ ఆఫ్ ద అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఉందని చెప్పేసి సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ అండర్ ఫ్లో కండిషన్ని రాస్తున్నా ప్రింట్ స్టాక్ ఈస్ ఎమ్ టీ అండర్ ఫ్లో కండిషన్ లాస్ట్కి రిటర్న్ చేద్దాం ఒకవేళ మన స్టాక్లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మన లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ మనకు పైతాన్లో నెగిటివ్ ఇండెక్స్ మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటున్నాం సో సెల్ఫ్ డాట్ కంటైనర్ మైనస్ వన్ సో ఇది మన నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటాం సో ఇది బేసికల్గా మన స్టాక్ సింపుల్గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఒక లిస్ట్ తీసుకొని సో మనకు పైతాన్లో ఈజీ స్టాక్ కానీ క్యూ కానీ క్రియేట్ చేసుకోవడం సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం స్టాక్కి సో నేను ఆబ్జెక్ట్ పేరు కూడా స్టాక్ అని చెప్పి తీసుకున్నా స్టాక్ ఈక్వల్స్ టు స్టాక్ సో ఇక్కడ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే నేను పుష్ చేస్తున్నా స్టాక్ డేట్ పుష్ సెవెన్ సో కావాలంటే మన స్టాక్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే మనం పైన ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను చేస్తా లేను డైరెక్ట్గా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం చూద్దామంటే మనము టాప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ చూద్దాం సో మనం ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంటే ఉంది సెవెన్ సో అదే మన టాప్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేద్దాం స్టాక్ డాట్ పుష్ లెవెన్ సో ఇప్పుడు మన టాప్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది లెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ దాని తర్వాత లెవెన్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ లేకపోతే ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేసుకుందాం స్టాక్ డాట్ పాప్ సో మన టాప్ ఎలిమెంట్ లెవెన్ కాబట్టి లెవెన్ డిలీట్ అవుతుంది దాని తర్వాత మనకు సెవెన్ టాప్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది సో ఈ సెల్ రన్ చేద్దాం సో మనకి ఎర్ర వచ్చింది నేమ్ ఎర్ర ఓకే మనం ఇక్కడ స్టాక్ స్పెల్లింగ్ తప్ప రాసుకున్నాం సో మీరు చూడవచ్చు మనము లెవెన్ని డిలీట్ చేసుకున్నాం అప్పుడు సెవెన్ వచ్చేసి మనకు టాప్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు సెవెన్ వచ్చింది అవుట్పుట్ సో ఇది బేసికల్గా స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఓవర్ వ్యూ సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నింగ్